Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно Плюс в студии Анна Соловей. Коротко о главном к этому часу. Теперь осталось ждать только результатов. Состоялся финальный день централизованного тестирования. 19 подворьев, 800 участников шествий и КПП по всему периметру. До 14-го фестиваля национальных культур остался один день. Гродно готовится. Хотели заработать денег, а получили уголовную ответственность. Девятиклассники из Гродно решили подработать наркокурьерами. Цветы, за которые можно получить реальный срок. Как в городе и области борется с наркосодержащими культурами. Летний военно-патриотический лагерь вновь распахнул свои двери для школьников Гродно. Редчайший артефакт времен Великой Отечественной войны пополнил коллекцию Гродненского историко-археологического музея. Теперь осталось только ждать результатов. В Гродно прошел финальный день централизованного тестирования. Для прохождения вступительных испытаний на четыре предмета зарегистрировался 2641 человек. 6 июня абитуриенты по всей стране писали ЦТ по химии, физике, истории Беларуси и обществоведению. Для проведения испытаний на Гродничине задействовали 9 учебных корпусов. 6 в Гродно на базе Аграрного и Купаловского университетов, 2 в Лиде и 1 в Волковыске. В регионе работали выездные группы комитета госконтроля. Специалисты контролируют организацию проведения самого тестирования. Как выстроена работа с пропускным режимом, насколько готовы аудитории, готовы ли медики, Медики оказать первую помощь и, конечно, отслеживают процесс раздачи тестового материала по аудиториям, чтобы не было утечки информации. Если говорить в целости про все три дня, которые уже свершились у нас, то надо отдать должное, что нарушений именно со стороны организационной комиссии по подготовке, опять же, аудитории, нарушений не выявлено. Это очень замечательно, и оно прошло такой спокойной рабочей обстановке. Если говорить про наших абитуриентов, конечно, к сожалению, в этом году у нас было одно удаление, были нарушены, нарушено положение одним из абитуриентов, это в городе Лида, он воспользовался шпаргалкой. И, естественно, конечно, комиссия которая находилась в аудитории, она заметила данный факт, и абитуриент был удален. Все, кто сдал тестирование и централизованный экзамен, уже ждут результатов. Ведь именно от них будут зависеть шансы на поступление в высшее учебное заведение. Для тех абитуриентов, учащихся, которые не смогли пройти централизованное тестирование по уважительной причине в основные дни, с 10 июня начнется регистрация на резервные дни, которые будут проходить с 19, 21 и 23 июня. Регистрироваться можно по адресу переулок Телеграфный 15.1 в Центре довольского образования нашего университета. 19 подворий, более 800 участников шествий и КПП по всему периметру. До 14-го фестиваля национальных культур остался один день. Гродно готовится. В историческом центре уже несколько дней подряд устанавливают палатки, декоративные конструкции, формируют подворья. Главное культурное событие этого лета станет по-настоящему масштабным. В традиционном шествии диаспор, который состоится в пятницу, 7 июня, участие примут по предварительным подсчетам более 800 человек, 35 национальностей. Впервые приедут гости из Аргентины, Бурятии, Египта, Пакистана, Монголии и Камеру. Открытие обещают необычным и очень красочным. Фестиваль национальных культур 2024 года посвящен семье, семейным ценностям, обрядам и традициям. И конкретно шествия и открытия будут посвящены самому, наверное, замечательному обряду в семейного цикла. Это рождение семьи, это свадьба и условно темой взято чествование белорусской пары, которая якобы женится и к ней приходят друзья, гости, свояки, родственники разных национальностей со своими подарками. Будет интересно, будет Красочно. Думаю, что мы в этом году сможем удивить даже гродницев. Открытие второго фестивального дня состоится 8 июня в полдень. И здесь организаторы анонсируют много сюрпризов. Мясной фестиваль, всевозможные конкурсы, выставки и многое другое. За три дня фестиваля будет организовано рекордное количество мероприятий. Около ста. Отдельное внимание в городе уделят безопасности. 
Территория мероприятия, на вот, режимные мероприятия мы будем проводить с использованием контрольно-пропускных пунктов и всех жителей будем пропускать через и гостей фестиваля, тоже через контрольно-пропускные пункты. Мы сделали их максимальное количество, это будет 24 контрольно-пропускных пункта и 67 пунктов пропуска. Поэтому это минимизирует время прохождения досмотровых мероприятий, соответственно, опять-таки удобство для организаторов и для тех же самых жителей. Ну, на сегодняшний момент скажу, что каких-либо угроз для безопасного проведения фестиваля мы не видим. Помимо этого, на время проведения фестиваля ограничит движение по центральным улицам города. Ближайшая парковка, где можно будет оставить автомобиль, находится возле железнодорожного вокзала по улице Буденова. Остальной маршрут – пеший. Финал 14-го фестиваля национальных культур состоится на Августовском канале 9 июня. Начнется с главной, на главной сценической площадке ярким шествием театрализации, где мы отразим историю Августовского канала от начала строительства до современности. А также пройдет фестиваль рыбной ловли, где каждый желающий сможет принять участие. Помимо этого у нас будет работать тематическая площадка, посвященная 80-летию Дня Освобождения нашей страны, где будут выступать коллективы, где будут фотолокации, будет организована также полиция. Хотели заработать денег, а получили уголовную статью. Девятиклассники из Гродно решили подработать наркокурьерами. В результате они заключены под стражу. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета в конце мая возбудил уголовные дела в отношении двух ранее несудимых 15-летних жителей областного центра. Парень и девушка, учащиеся девятых классов школ Октябрьского района. Они устроились работать на наркомаркеты по раскладке наркотиков. В итоге при изъятии партии запрещенных веществ из тайников подростков сотрудники милиции задержались с поличным. Действия обвиняют квалифицированы по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса как незаконность целью сбыта, приобретения, хранения особо опасных психотропных веществ в крупном и особо крупных размерах, совершенной организованной группы. С учетом возраста обвиняемых санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. С учетом характера совершенного ими преступления прокуратура города Гродно в отношении их санкционирована применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура города обращает внимание на то, что проблема с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ может коснуться каждой семьи. Оба вышеуказанных примера – это дети из полных обеспеченных семей. Девятиклассникам хотелось иметь свои карманные деньги на личные расходы. Школьники решили стать самостоятельными и устроились в наркомаркет. В прокуратуре напоминают, что на каникулах у детей появляется много свободного времени. В таком случае родителям следует обращать внимание на их социальные сети, особенно месседжерами. Телеграм, а также на галерею с фотографиями и круг общения. Стоит поговорить с детьми обо всех последствиях и рисках такой деятельности и объяснить, что если они уже попали в данную ситуацию, нужно идти в милицию и никого не бояться. Специальная программа МАГ действует в Гродненской области. Только за последние пять дней правоохранители уничтожили несколько сотен килограммов наркосодержащих растений. Летом яркие цветы и растения радуют жителей своей красотой, однако не все из них могут быть безопасны для человека. Мало кто задумывается, каким последствиям может привести такое растение, как, например, маг. Выращивать этот ярко-красный цветок на своих приусадебных участках запрещено. Он относится к разряду наркосодержащих и подлежит немедленному уничтожению. Наиболее крупные очаги произрастания растений были выявлены в Свислочском и Гродненском районах, а также в городе Гродно. На территории Свислочского района сотрудниками наркоконтроля на пустыре в деревне Сокольники обнаружено и уничтожено 123 килограмма дикорастущего мака. А участковым инспектором милиции Гродненского РВД на поле вблизи деревни Гневенщина выявлено произрастание дикорастущего мака. Общий вес уничтоженного сырья превысил 91 килограмм. Также сотрудники Сотрудники патрульно-постовой службы милиции Ленинского РОВД города Гродно в Зарице уничтожили 79 килограмм дикорастущего мака. Выявляют запрещенные растения с 1 июня по 15 сентября. Правоохранители напоминают, следует своевременно осматривать не только свои участки, но и приусадебные зоны. Если обнаружили нежелательные культуры, сразу же удаляйте. Удаляйте. 
Летний военно-патриотический палаточный лагерь открыт в Гродно. Он развернулся на базе 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Первая смена продлится до 11 июня, вторая с 12 по 20 июня. На протяжении нескольких лет ежегодно здесь собирают школьников Гродно и района. В этом году 25 ребят попали в первую смену и пробуют себя в роли военных. Для них организовали условия, максимально приближенные к быту военнослужащих. Живут ребята в палатках. День в лагере начинается с подъема в 8 утра и зарядки. Далее завтрак и множество мероприятий военно-патриотической направленности. Школьников учат собирать и разбирать автомат, бросать гранату, а также основам тактики и военной медицины. Занятия проводит офицерский состав. За несколько дней школьники ознакомились с историей бригады и преодолели полосу разведчика. Ребята могут пробежать небольшой марш-бросок, провести сборку, неполную разборку автомата АК-74, кинуть учебную гранату, ну и себя почувствовать настоящим воином, пробежав эту данную полосу препятствий. Круглосуточно с ними находятся воспитатели, руководители физического воспитания и социальные педагоги. Они также организовывают развлекательные и воспитательные мероприятия для ребят. Поэтому скучает здесь просто некогда. Очень интересно в лагере вообще. Обстановка классная. Каждый день там в БТРах садимся на танки, полосом фотографируемся. За арканом показывали, из них на артиллерийские установки. Давали разбирать ну, оружие, тоже там чистить. Редчайший артефакт времен Великой Отечественной войны пополнил коллекцию Гродинского историко-археологического музея. Жительница областного центра Лариса Летяга передала учреждению фотографии и личный дневник своего отца Якова Буркунова, который в годы Великой Отечественной войны был одним из организаторов партизанского движения. Он был лично знаком с Ольгой Соломовой, Сергеем Притыцким и Петром Машеровым. О сильном духе, характере и боевых заслугах Якова Буркунова узнавал Ольга Пранкевич у дочери комиссара. С 29 апреля по 12 мая жили в лесах, в землянке. Утро 13 мая привел, э, живем в деревне Бояры Бегомольского района. Все мужики вооружены винтовками и считают себя партизанами. Строчка за строчкой в от руки и в списанном дневнике Якова Буркунова рассказывается о жизни партизан. Все точно и последовательно заархивировано до последней минуты вновь наступившего утра. Ведь комиссар одной из бригад Белостокского партизанского соединения не мог допустить беспорядка даже в личном дневнике. Такая исключительно интересная записная книжка, где комиссар Буркунов записывал практически все события своей жизни. Начиная с момента его службы еще в Куйбышеве, подготовки к высадке, высадки самой и весь его партизанский путь. Дневник абсолютно достойный того, чтобы быть опубликованным, потому что он очень подробно описывает все вот тяго, тяготы этой партизанской жизни. То есть это была большая, очень тяжелая и каждую минуту смертельно опасная работа. Дочь Якова Баркунова часто вспоминает свои разговоры с папой. Его рассказы о том, как это было тяжело, как группы партизан проходили под артиллерийским обстрелом немцев через болоты и леса, неся на себе рации, гранаты и пулеметы. Как-то вот я стараюсь, чтобы не забыли то, что они воевали, то, что они положили в своей жизни, свою молодость. Это уже 4 года на фронте. Он с 27 июня... Сразу же был на фронте. Но он уже был не молодой человек. Это ему где-то было уже, наверное, 25-26 лет. Он был э, с высшим образованием, окончил Могилевский пединститут в 1941 году. И поэтому как-то его сразу и брали, вот решили его и в тыл забросить, и стал комиссаром в партизанских отрядах. Во время войны Яков Баркунов был ранен в ногу, но это не помешало комиссару продолжать выполнять поставленные партии задачи, формировать новые партизанские отряды, обучать людей и бороться с диверсантами. Он участвовал, когда в боях вот были засады, они подбили легковую машину, в которой ехал генерал-майор немецкий. Вот. И достаточно такое было. Потом они его взяли в плен. 
много документов нашли. Страшного ничего он мне не рассказывал, боялся. Мы же молодые были, он уже как 50 лет тому назад умер. Это сейчас бы я сидела бы над ним и спрашивала. А тогда, ну что, мы молодые, вы много спрашиваете о родителях? Нет, и мы мало спрашивали. В июле 1944 года партизанское соединение Якова Буркунова уже объединилось с частями Красной Армии. За свои боевые заслуги он был награжден Орденом Красной Звезды и был представлен к наградам Медаль партизану Отечественной войны первой степени и Орден Красного Знамени. В фондах историко-археологического музея Нового замка хранится огромное количество артефактов времен Великой Отечественной войны. Каждый из них бесценен. И когда приходят люди, готовые поделиться историей своей семьи, рассказать о подвигах предков, это всегда огромное событие. Сотрудники музея стараются сохранить каждый фрагмент прошлого и дополнить нашу историю именами новых героев. Ольга Пранкевич, Андрей Шиповалов. Новости Гродно Плюс. Спектакль для взрослых демон «Красота Востока» и одно из самых известных произведений Михаила Юрьевича Лермонтова на камерной сцене Гродненского театра «Кукол». 12 июня в 19.00 билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте кинотеатр «Мегамаг». На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+.